एवरीवन वेलकम टू इनसाइड साइएस टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का और ये इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का है लेकिन इसमें कोलेबरेशन अदर मिनिस्ट्रीज का भी रहेगा जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज इसके अंदर जो लिस्टेड आइकॉनिक प्लेसेज है वहाँ पे क्लिनलीनेस को प्रमोट करना कि जहाँ आप जब क्लिनलीनेस को प्रमोट किया जाएगा जो विजिस्ट विजिटर्स वहाँ पे विजिट करेंगे वो भी एक तरह से क्या है क्लिनलीनेस के प्रति उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट होगी तो इसका एम्स क्या है टू टेक आइकॉनिक प्लेसेज एंड देयर सराउंडिंग्स टू हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ स्वच्छता सो दैट ऑल विजिटर्स बेनिफिट एंड ऑल्सो टेक अवे होम द मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस इनिशिएटिव किसका है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का फर्स्ट फेज के अंदर ये टेन लोकेशन को लिस्टेड किया गया है जैसे वैष्णो देवी श्राइन जम्मू एंड कश्मीर गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान छत्रपति शवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश जगन्नाथपुरी ओडिशा कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी आसाम मणिकर्णिका घाट वाराणसी यूपी ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश एक बार आपने नाम ये सुने होंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है कला कुंभ कला कुंभ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कला कुंभ हैंडीक्राफ्ट थीमेटिक एग्जीबिशन है बेसिकली जो इंडिया की जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्राफ्ट्स और हेरिटेज है उनको प्रमोट करना जोग्राफिकल इंडिकेशंस का नाम से पता चल रहा है जोग्राफिकल इंडिकेशंस मीन्स कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उनमें अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो तिरुपति लड्डू जो है उसको जी आई जे टैग मिला हुआ है तो उस लड्डू का जो टेस्ट है वो एक अलग ही टाइप का टेस्ट रहता है और बात करें राजस्थान के अंदर जैसे आपने बीकानेरी भुजिया नाम सुना होगा तो बीकानेरी भुजिया का एक पर्टिकुलर टेस्ट है तो वो जोग्राफिकल इंडिकेशन उसको भी मिला हुआ है कठपुतली उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है पीछे मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन से पर्टिकुलर स्टेट से उनकी एक मैंने लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है अभी के लिए आपको ये याद रखना है कला कुंभ जो इनिशिएटिव है उसमें इंडिया की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट एंड हेरिटेज है उसको प्रमोट करना और इनिशिएटिव किसका है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये एग्जीबिशन इज बींग ऑर्गेनाइज थ्रू द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इसको स्पॉन्सर किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो याद रखना है कला कुंभ इनिशिएटिव किसका है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का नेक्स्ट टॉपिक है आदित्य एलवन मिशन इसरो जो है अभी प्लानिंग कर रहा है अपना जो फर्स्ट सोलर मिशन है उसको भेजने की जिसका नाम है आदित्य एलवन पहले नाम था आदित्य लेकिन बाद में नाम चेंज करके आदित्य एलवन कर दिया है इसको कहाँ भेजा जाएगा इसको भेजा जाएगा स्पेस के अंदर एलवन लैंगराजे पॉइंट पे लैंगराजे पॉइंट क्या होते हैं अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे एस्ट्रो इससे पहले जो इस इसरो ने अपना जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट को लॉन्च किया था 2005 के अंदर सो आदित्य एलवन विल बी इसरो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशंस आफ्टर एस्ट्रो एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट को लॉन्च किया था 2015 के अंदर पी एस एल वी सी थर्टी फाइ सी थर्टी की हेल्प से श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशंस एंड एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको एक्सरे ऑप्टिकल एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेशल बैंड्स साइमल्टेनियसली इन पर्टिकुलर बैंड्स के अंदर उस स्पेस की स्टडी करनी इसके लिए भेजा गया था एस्ट्रोसेट उसको 2015 के अंदर अभी हमारा टॉपिक क्या है आदित्य एलवन मिशन एलवन क्या है लैंगराजे पॉइंट है लैंगराजे पॉइंट का क्या मतलब है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ अदर मिशन की बात करें तो नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब है वो पार्ट है नासा का एक इनिशिएटिव है लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम उसका पार्ट है पार्कर सोलर प्रोब और पार्कर सोलर प्रोब को भी लॉन्च किया गया था सन को स्टडी करने के लिए इसके अलावा हेलियोस टू ये जॉइंट वेंचर था नासा का और वेस्ट जर्मनी का 1976 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था अब एग्जाम में क्या होता है कि आपने जो नाम सुना हुआ है जैसे हेलियोस टू एग्जाम में वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है वो सोलर प्रोब है 
तो आपने एक बार सुना होगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे अब इसमें आता है लैंगराज्य पॉइंट लैगरानजे पॉइंट क्या क्या होता है उसको मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ ये इसरो का जो मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे श्री हरिकोटा से और द सेटेलाइट विल बी प्रोग्राम टू ऑर्बिट एल वन पॉइंट मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग डिफरेंट वे जो मिशन भी है जैसे वोएगर टू यहाँ पर मिशन है सोलर प्रोप को हमें एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था इसके अलावा सोलर ऑर्बिटर ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अलावा इससे पहले वोएगर वन को भी भेजा गया वोएगर वन और टू दोनों को एक साथ ही भेजा गया था तो और यहाँ पे मिशन है थैमिस मिशन है थैमिस मिशन पे प्रिलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पेस से रिलेटेड जो सन से रिलेटेड स्टडी करने के लिए जो मिशन को भेजे गए हैं उनके नाम हैं तो एक बार आपने नाम देखे होंगे तो आप ऑप्शन को ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे अब इसमें पॉइंट आया था कि एल पॉइंट लैंगराज्य पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं बेसिकली जैसे देखो ये आपका एक सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है तो दो बॉडीज़ है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे इस बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और इस बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं तो ये बॉडी यहाँ पे क्या रहेगी स्टेबल रहेगी अगर वो इस इस पर्टिकुलर स्टेबल पॉइंट है जहाँ पे दोनों बॉडीज़ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और नेट फोर्स कितना रहेगा जीरो तो ग्रेविट ये जो लैंगराज्य पॉइंट्स है ये स्टेट स्पेस के अंदर ऐसी ही लोकेशनस होती है जहाँ पर जो दो लार्जर बॉडीज़ हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और जब बैलेंस करेगा तो वहाँ पे किसी किसी ऑर्बिटर किसी भी स्पेस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा जीरो तो हम क्या करेंगे इजीली वहाँ पे स्टडी कर पाएंगे क्या मतलब है जैसे आपको अभी मैंने बताया ये सन है ये आपका अर्थ है सन और अर्थ के बीच में टोटल ऐसे कितने पॉइंट है टोटल ऐसे फाइव लैंगराज्य पॉइंट है एक लैंगराज्य पॉइंट एल वन यहाँ है दूसरा पॉइंट L2 टू यहाँ पे है एल थ्री यहाँ पे है और फिर जो L4 और L5, L4 है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कुछ 60 डिग्री एंगल पे बनेगा और L5 फाइव यहाँ पर बनेगा जो यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे बनेगा तो ये फाइव लैंगराज्य पॉइंट्स होते हैं लैंगराज्य पॉइंट्स का मतलब पार्किंग स्लॉट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे अब कोई स्पेस मिशन जैसे आदित्य एलवन को भेज रहे तो आदित्य एलवन यहाँ रहेगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा जीरो नेट फोर्स नहीं होगा तो हम इजीली स्टडी कर पाएंगे तो यहाँ से ये जो लेग्रांज पॉइंट्स है एल वन यहाँ पर अब यहाँ पे ये अपने अर्थ के अराउंड इस तरह से ऑर्बिट करेगा तो ये जिस ऑर्बिट में जाएगा उसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट क्या नाम बताए हेलो ऑर्बिट और जो लेंगराज पॉइंट्स एल है वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे ये अराउंड है 1.5 मिलियन किलोमीटर इतनी हाइट अर्थ से इतने डिस्टेंस पे लैंगराज पॉइंट्स एल है एल पे हम भेज रहे हैं अपना जो मिशन है आदित्य एल मिशन तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि लैंगराज पॉइंट्स क्या होते हैं स्पेस में ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे बॉडीज़ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अब यहाँ से जब आदित्य एल होगा तो यहाँ पर हम यहाँ पे किसी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा तो हम उसको जो जो हमारी स्टडी है उसको एफिशिएंटली हम सन को स्टडी कर पाएंगे तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है लैंगराज पॉइंट्स का तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं अब आप इस इस डायग्राम को समझ सकते हैं देखो ये आपका एल वन है ये एल टू है एल थ्री है एल फोर एल फाइव और जो एल वन पॉइंट है यहाँ पे जो ऑर्बिट है उसका ये है हेलो ऑर्बिट जो कि अर्थ से कितनी हाइट पे है 1.5 मिलियन किलोमीटर पे अब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी चलते हैं आगे आ, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको और अदर जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड लैंगराज पॉइंट से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं एल पॉइंट इज़ अबाउट वन मिलियन किलोमीटर फ्राम अर्थ और यहाँ पे यूज बाई स्पेस क्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पन नीडेड टू रिमेन इन पोजिशन बिकॉज वहाँ पे किसी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा तो फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट है बहुत कम रहेगी इसके अलावा सेटेलाइट प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैंगराज पॉइंट एल वन हैज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और इक्लिप्सिस जो एल वन पोजिशन पर रहेगा स्पेस क्राफ्ट तो हम कंटिन्यूसली सन को मोनिटर कर पाएंगे और हमारे रिसर्च जो है उसको एफिशेंटली कर पाएंगे बिकॉज किसी भी टाइप का जो आपका सूर्य ग्रहण है उसका इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा एल वन पॉइंट इज़ होम टू द इससे पहले भी जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 
एक मिशन भेजा गया था सोलर एंड हेलियोस्पेरिक ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट एस ओ एच ओ वो जो भेजा गया था वो भी एलेवन पॉइंट पे भेजा गया था तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट टॉपिक है कंगारू मदर केयर कंगारू मदर केयर बेसिकली क्या है कि ऐसे बेबीज जिनका जो वेट है बहुत कम रहता है अगर बात करें टू पॉइंट फाइव के जी से भी कम होता है तो उनकी जो डेथ होने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे बेबीज अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो उनको मदर की एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये टर्म है कंगारू मदर केयर इसमें फोकस किया जाता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर और बेबीज का स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है जैसा कि कंगारू एनिमल करता है और एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है ये दो मेन फीचर्स होते हैं कंगारू मदर केयर के अंदर तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्ट टू द डेड तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंगारू मिशन क्या पे है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसा कि कंगारू जो आपका एनिमल होता है वो उस तरह जिस तरह से अपने बेबीज़ का केयर करता है उसके स्किन के साथ में अपनी बॉडी के साथ में उसको टच करके रखता है जिससे कि उस बेबीज़ को पर्टिकुलर टेम्परेचर और अदर चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती है तो इसी टाइप से ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं कंगारू मदर केयर नेक्स्ट टॉपिक है तिरूर वेतीला तिरुर वेतीला बेसिकली इसको जी आई टैग मिला हुआ है अब तिरुर वेतीला है क्या इसको देख लेते हैं ये एक हब्स है तो इसके क्या बेनिफिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गुड फॉर डायबिटीज़ के लिए है एंटी कैंसर एजेंट है हिल्स वाउंड्स डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रिक सिस्टम में को प्रोटेक्ट करता है ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है अस्थमा को में हेल्प करता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है लोअर योर कोलेस्ट्रॉल तो ये पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर हब को जी आई टैग मिला है ये बिलोंग करता है तिरूर जो लोकेशन है नियर बाय एरियाज ऑफ मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला तो ये कहाँ से कहाँ में पाया जाता है मेनली मेनली केरला के अंदर पाया जाता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है केरला की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल ऑफ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको मिला हुआ था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 अवार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जीआई जो रजिस्ट्रेशन है उनको प्रमोट करने के लिए तो केरला की बात करें तो अदर जो प्रोडक्ट्स है जिनको जी टैग मिला हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ से कईपड राइस पोकली राइस वायनड जीरा कसल राइस वायनाड गंदक साला राइस वजाकुलम पाइन एप्पल मरयूर जैगरी सेंट्रल त्रावन कोर जैगरी एंड चंगली कोंडन नेंद्रन ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है केरला के अंदर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उनका किन किन को जी टैग मिला हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि राजस्थान की बात करें तो ये कठपुतली ऑफ राजस्थान बीकानेरी भुजिया यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर जो अभी मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति लड्डू जो उनको जी आई टैग मिला हुआ है कर्नाटका के अंदर मैसूर सिल्क मैसूर सैंडल ऑयल यहाँ पे ये जी आई टैग मिला हुआ है गुजरात के अंदर गिर केसर मैंगो पाटन पटोला जो साड़ी होती है उसको जी टैग मिला हुआ है तो एक बार आप इस पूरे लोकेशन को आप देख लेंगे ना कि हर कौन से स्टेट से किस किस को जी टैग मिला हुआ है तो जो ऑप्शन आएंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे अब जी टैग का क्या मतलब है जी आई टैग इज़ ए जोग्राफिकल इंडिकेशन पर्टिकुलर ये जो कोई प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है उसका ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है ऑफ एन आइटम विच इज़ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस जी आई टैग क्या सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है नहीं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैंडी क्राफ्ट हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट्स इनको सबको दिया जा सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन लोगो गिवन टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन ओनली बी यूज बाई रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज यूजर मीन्स जिनको जी आई टैग मिला हुआ है वो पर्टिकुलर जो लोगो है वही यूज कर पाएंगे और जब भी कोई प्रोडक्ट जिसको जी आई टैग मिला होता है तो उसका जो लोगो है उस लोगो में उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए और अगर कोई पर्सन उसका अगर दुरुपयोग करता है उस लोगों का तो उसके अगेंस्ट पिनल प्रोविजन्स का भी प्रावधान है जी आई टैग से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है कि इसको एडमिनिस्टर किया जाता है एक एक्ट के अंदर एक्ट का नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इस एक्ट के तहत जी आई जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उनको एडमिनिस्टर किया जाता है और फर्स्ट जो जी आई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग टी को ये याद रखना है टू थाउजेंड में फर्स्ट जी आई टैग दिया गया दार्जिलिंग टी को 
इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना होता है उस सिस्टम को फॉलो करने से उसके बाद में पर्टिकुलर टाइम के बाद में जी आई टैग दिया जाता है अब ये प्रिलिम्स ये प्रीवियस हर्स क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में मैंशन करना है फ्रेंड्स ट्वेंटी इससे जो लास्ट जो वीडियो हुई थी शायद ट्वेंटी टू दिसंबर ट्वेंटी टू फेब को जो वीडियो रिलीज हुई थी उसके अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके आंसर्स में करेक्शन है क्वेश्चन uh, था कम्बाला और जली कट्टू से रिलेटेड तो आंसर जो आंसर की में हमने दिया था वो आंसर दिया था शायद बी दिया था लेकिन करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर डी क्या चीज़ थी कम्बाला जो है वो बफेलो रेस है और जली कट्टू एक बुल रेस है जिसे हमने डिस्कस तो सही किया था बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो उसको आप करेक्ट कर लेना सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम पीछे देते हैं चार क्वेश्चन उसमें जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी और जिन्हें जिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया उनको उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उनको थैंक यू और मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन जो हम देते हैं उनको सॉल्व करें और पीछे जो आंसर्स हैं उन, उनको मेंशन करें कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें दूसरी बात फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि संडे को छोड़ के हमारी जो वीडियो है वो मंडे टू सैटरडे हर दिन अपलोड होगी कई बार क्या होता है हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो उस पर्टिकुलर डे की वीडियो नेक्स्ट डे पे जरूर आएगी हॉलीडे है ऐसा कुछ नेशनल हॉलीडे और इस टाइप का है उसको छोड़ के और संडे को छोड़ के वीडियो हर दिन आएगी सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे थैंक यू